李玉怎么了？贤主，奴才做错了事，受罚的。怎么罚的这么重啊？这把片子最疼了。到底怎么回事？贤主，您别问了。左不过，是师傅惩罚奴才呢。贤主，您快进去吧，这儿太冷了。跪完了，来延禧宫一趟，让索性给你备药。哟，贤妃娘娘来了，赶紧进去吧，在这儿怎么还跟奴才说上话了？李玉好好的，为什么要跪在那儿？哦，他呀，他是伺候皇上，上的茶热了几分，都烫着皇上了。您说能不受罚吗？贤妃娘娘，咱还是里边请吧。这下贱人的事儿，您就甭操心了。请，说的也是，都是下人，又有谁和谁不同呢？呃主，李玉来了。李公公，哎，您这是怎么了？没事儿。哎呀，怎么不过来啊？贤主，奴才怕给您惹麻烦。怕麻烦就不叫你来了。过来，慢点。要是害羞，那就自己来。在本宫这儿怕什么？卷起来。是。哎呀！啊！跪了多久？跪了一个时辰的碎瓦片，后来又跪了一个时辰的。铁链子，为的什么呀？有桩差事，奴才漏了几分乖，讨了皇上的喜欢，再加上又为了您去贤福宫的事儿，禀告了皇上，王府总管就不高兴了。这不让他逮到机会了吗？就狠狠的罚了一通。哎哎哎哎，贤主。这是云南上贡的上好的白药粉，止血去瘀最好不过。贤主玉手尊贵，可不能为奴才做这样的事啊！你要是明天想去御前伺候，就乖乖的上药。瞧你这好福气！多谢贤主。你不用多谢我，我还要多谢你呢。昨天晚上要不是你通报了皇上。我还不知道会落到什么田地。那都是奴才应该做的。李玉啊，王亲自立老，位次高，你随随便便在他面前露的聪明，是会害了自己的。那拒人之下，聪明劲儿别往外露。尤其上面的人，还是个不容人的。皇上喜欢你聪明。旁人不一定喜欢。待会儿回去的时候，也别漏了怨气，好好奉承着王亲，毕竟还是在他手下当差呢。原来是奴才糊涂了，多谢贤主指点。这药拿回去自己好好擦。伺候的皇上的时候要当心点儿，亮着一百二十个心眼子。奴才明白了，那。奴才先走了。哎呀
祝啊，你终于肯上心了。能不上心吗？连环套就这样落下来，什么时候死的都不知道。王清这个人要小心。李毅是个实诚人，是。把这个艾草拿去给海常在。他的伤用得着，是。